হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ঘর রান্না ঘর থেকে আমি চলে এসেছি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব চিংড়ি মাছের মালাইকারি কিভাবে রান্না করতে হয় তো চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করার জন্য কি কি উপকরণ লাগবে সেগুলো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সবথেকে মেইন উপকরণ সেটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ লাগবে তারপরে নারকেল কুচি এগুলো আমরা পরে নারকেলের দুধ বানিয়ে চিংড়ি মাছের মধ্যে দিব জিরা বাটা রসুন বাটা কাঁচা মরিচ আদা বাটা লবণ হলুদ পেঁয়াজ কুচি এবং পেঁয়াজ বাটা এখন আমরা চুলায় জাল ধরিয়ে দেব হ্যালো ভিওয়ার্স আমরা একটু আগেই বলে নিয়েছি যে চিংড়ি মাছের মালাইকারি দেখাবো আজকে আপনাদেরকে তো চিংড়ি মাছের মালাইকারির জন্য যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নারিকেলের দুধ তো আমরা নারিকেলের দুধটা কীভাবে বানিয়ে নিতে হয় সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ফার্স্টে আমরা গরম পানি বাটিতে ঢেলে নিব এরপরে একে একে নারিকেলগুলো এই গরম পানির মধ্যে দিয়ে নিব এবার ভালো মতো চটকাতে হবে যাতে নারকেলের ভিতরে যে দুধটা আছে এটা বেরিয়ে আসবে দেখুন আমাদের নারকেলের দুধটি তৈরি করা গেছে এখন আমরা চিপে চিপে নারকেলের খোসাগুলো ফেলে দিচ্ছি এভাবে করে আপনারা চিপে চিপে নারকেলগুলো ফেলে দিবেন এবং নারকেলের যে ভিতরে যে দুধটা থাকে এটা ছাড়িয়ে নেবেন এখন আমরা সব নারকেলের খোসাগুলো ফেলে দিয়ে যে বাকি অল্প অল্প খোসা আছে এগুলো তো আর হাত দিয়ে উঠানো যায় না এই জন্য ছাঁকনি দিয়ে ছেকে দিচ্ছি দেখুন দুধটাকে সুন্দর একটা গ্রেভি ভাব এসেছে এবং দুধটা দেখতে একদমই গরুর দুধের মতন লাগছে কিন্তু আসলে এটা নারকেলে দিয়ে বানানো এই অনেক সুন্দর একটি কালার এসেছে আর আপনারা অনেক সময় নারকেল নাও পেতে পারেন যদি নারকেল না পান সেক্ষেত্রে আপনারা টক দই ব্যবহার করতে পারেন দেখুন এই পরিমাণ আমাদের নারকেলের দুধটা হয়েছে চিংড়ি মাছের মালাইকারি করার জন্য আমরা আগে গ্যাসের চুলাটা অন করে নিচ্ছি কড়াইটা গরমে আসলে আমরা একে একে তেল এবং সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে নিব আমাদের কড়াই গরম হয়ে এসেছে এখন আমরা পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিচ্ছি আমরা আমাদের মাছ যেহেতু সাত আট পিস নিয়েছি সেই অনুযায়ী তেল নিচ্ছে আপনারা আপনাদের মাছের সাইজ এবং পরিমাণ অনুযায়ী তেলটা দিয়ে নেবেন আমাদের তেল গরম হয়ে গেছে এখন আমরা একে একে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা হালকা হালকা ভাজা হবে এক মিনিট মতো ভেজে নেবেন তারপর পরই আমরা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে নেব আমরা এক মিনিট মতো করে পেঁয়াজটা ভেজে নিয়েছি এখন চিংড়ি মাছ দিয়ে দিচ্ছে এক এক করে চিংড়ি মাছ আর পেঁয়াজ একসাথে আমরা ভাজবো আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটি কথা সেটা হচ্ছে মালাইকারির জন্য চিংড়ি মাছের অবশ্যই খোসাগুলো ছাড়িয়ে নেবেন তা না হলে চিংড়ি মাছের মধ্যে ভালো করে মশলা ডুবে না আর মালাইকারি খেতে ভালোও লাগবে না এখন আমরা পেঁয়াজ এবং চিংড়ি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে একটু লাল লাল করে ভেজে নিব আমরা পাঁচ মিনিট মতো চিংড়ি মাছ এবং পেঁয়াজগুলো ভেজে নিয়েছি দেখুন কীরকম লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি এখন আমরা একে একে গরম মশলা এবং বাকি উপকরণগুলো দিব ফার্স্টে আমরা গরম মশলা দিয়ে নিচ্ছি তেজপাতা আর দারচিনি তারপর দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা পরিমাণ মতো আমরা এক টেবিল চামচ দিয়েছি আপনারা আপনাদের মাছের পরিমাণ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন তারপর দিচ্ছি রসুন বাটা তারপর দিচ্ছি আদা বাটা তারপর দিচ্ছি জিরা বাটা এবার আমরা মশলাগুলো দেওয়ার পর পরে দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচের গুঁড়া এখন লবণ এবং হলুদ পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন আমরা আমাদের মাছের পরিমাণ অনুযায়ী সব কিছু দিয়েছি আপনারা আপনাদের মাছের পরিমাণ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন এখন আমরা মশলাটাকে তিন চার মিনিট মতো ভেজে নিয়ে তারপরে বাকি উপকরণ দিয়ে দেব দেখুন আমাদের মশলাগুলো এবং চিংড়ি মাছগুলো কি সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে কালারটা দেখিয়ে দিয়ে এরকম লাল লাল ভাজা হওয়ার পরে নারকেলের দুধটা দিয়ে নেবেন আমরা পরিমাণ অনুযায়ী নারকেলের দুধ দিয়ে নিচ্ছি চিংড়ি মাছের মালাইকারিতে নারকেলের দুধটুকু দিলেই হবে এক্সট্রা পানি অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নেই দেখুন নারকেলের দুধ দেওয়ার সাথে সাথে কি সুন্দর কালারটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে এবার আমরা আস্ত মরিচের গোটাগুলো দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গোটা আস্তে আস্তে দিলে হয় কি সেন্ট ভালো হয় এবং এর যে ফ্লেভার এটা অনেক সুন্দর আসে এখন আমরা এটাকে তিন চার মিনিট মতো ঢেকে রাখবো তারপরে পরিবেশন করব। 
পাঁচ মিনিট পর আমরা চলে এসেছি দেখুন আমাদের মালাইকারিটার কি সুন্দর একটি কালার এসেছে এবং এখনই অনেক সুন্দর একটা সেন্ট বেরিয়েছে চিংড়ি মাছের মালাইকারি যে একটি অতি সুস্বাদু খাবার এটা আর বলার প্রয়োজন হয় না খুবই টেস্টি একটি খাবার অবশ্যই আপনারা সবাই বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আমাদেরকে লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে কেমন লেগেছে আপনাদের রেসিপিটি এখন আমরা এটি পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন ঢালার সময়ই দেখতে পাচ্ছেন যে কি সুন্দর একটি কালার এসেছে তো আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি আমরা আগামী পর্বে আবার কোনো একটি নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম